Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Euh, J'en ai pas fait depuis deux semaines, donc euh, je vais vous présenter les nouveaux livres à m'avoir rejoint du 29 janvier au 11 février. J'ai reçu quelques partenariats, un swap et deux livres trouvés dans une boîte aux livres. Donc sans plus tarder, je vous présente le premier livre à m'avoir rejoint. Il s'agit d'un livre que l'auteur Elodie Loisel m'a proposé comme service de presse. Euh, il me tentait déjà, je l'avais déjà demandé euh, aux éditions ADA. Donc, euh, j'ai reçu les MILF au Pérou d'Elodie Loisel. Je trouve la couverture vraiment très dynamique et euh, très colorée. Donc, je sens que ça va être probablement un très bon moment de rigolade. Une lecture que je vais sûrement faire en deux trailers, romans d'horreur. Donc, merci Elodie de ta confiance. Ayant déjà eu un coup de cœur pour les yeux du vide, je suis certaine que ce livre-ci me plaira également. Ensuite, de la part des éditions de Mortagne, que je remercie, j'ai reçu le tome 2 de « On flush puis on recommence » en pratique de Marie-Milie Dessereau. Je suis fan des pages couverture euh, de cette maison d'édition, autant des collections, ici de la collection Lime et Citron, dont ça va être également un roman rafraîchissant à lire euh, quand j'ai pas le moral ou quelque chose du genre. En tout cas, j'ai rencontré l'auteur pour Maudit Bois Jaune et elle était vraiment très très gentille. Donc, je vais essayer de la revoir au Salon du Livre de l'Outaouais. Ensuite, les deux prochains livres m'ont été envoyés par Ava de Québec Loisirs, que je remercie chaleureusement. J'ai d'abord demandé « Les optimistes meurent en premier » de Susan Nielsen. C'est un livre que, en fait, j'ai été attirée par le chat de la page ouverture. Donc, j'avais aucune idée s'il allait être question de chat. Je savais juste que j'avais vraiment envie de lire. Et euh, après lecture du résumé, euh, je me dis que, ouf, ouf, ça va être un roman plus poignant que d'autres choses. Donc, voilà pour ce premier livre. Et le second livre que j'ai demandé, c'est un auteur indétrônable dans le genre. J'ai demandé le nouveau livre de Dan Brown, Origine. Donc, j'espère que j'ai hâte de retrouver en fait l'écriture de cet auteur, parce que ça fait quand même 2-3 ans que j'ai pas lu un de ses livres. Donc, merci beaucoup Ava et Québec Loisir. Ensuite, le dernier livre aussi en partenariat me vient de la part de Michel Lafont, que je remercie toujours. Il s'agit du roman « Simon Thorne et le sept du roi animal ». C'est un tome 1, écrit par Aimé Carter. Donc, ça, ça va être plus fantastique comme roman. C'est le genre que j'aime toujours autant lire. Donc, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Les deux prochains livres, ce sont les livres que j'ai trouvés dans la boîte aux livres. J'ai d'abord trouvé un livre que j'avais lu, disons, la moitié du roman à l'école. On n'avait pas tout le roman. Donc, euh, maintenant que je l'ai trouvé, j'ai tout de suite craqué pour Catalina de Gilles Goujon. Euh, je me souviens encore parfaitement de l'histoire, mais je ne me souvenais plus comment ça finissait, parce qu'il me semble que j'avais pas lu la fin, donc c'était une bonne occasion de pouvoir euh, me procurer. Et je ne dis jamais non à un Stephen King, j'ai pris Histoire de Lizzie, c'est la première fois que j'entends parler de ce titre, en fait, on a l'habitude avec Carrie, Shining, euh, ça, etc., mais lui, c'est la première fois que je le voyais, donc avec des fleurs, je me demande vraiment quel genre de livre ça va être. Et finalement, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai reçu dans le swap Père Noël Secret. Euh, J'étais censée de le recevoir en décembre 2017, mais comme ma soirée a eu quelques problèmes financiers, euh, je l'ai finalement reçu en février. Mais je suis hyper contente de son choix parce qu'on on avait 10 livres à peu près de sa wishlist à donner. Et elle m'a choisi celui que je voulais le plus, en fait. Il s'agit de l'intégrale du premier tome de fer. Évidemment, je suis devenue complètement 
folle de cette série télévisée, comme plusieurs d'entre vous. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit, mais j'avais aussi très, très envie de voir tout ce que la série ne nous montre pas, donc en lisant les romans. Tant qu'à faire, je vais vous présenter également ce que j'ai reçu dans ce swap. J'ai reçu une figurine pop, justement, de Tyrion Lannister, mon personnage préféré. J'ai également reçu deux marque-pages, mais là, ils sont dans ma boîte, mais c'est un marque-page euh, signé en métal avec un petit chat, je le trouve vraiment beau, et un marque-page euh, métal flocon de neige. Ils sont tout juste magnifiques, je vais mettre des photos sur euh, ma page Facebook. Et elle m'a également offert un calendrier de l'île de la Réunion, parce qu'elle habite à l'île de la Réunion. C'est super beau, euh, c'est la première fois en fait que je découvrais comment se passe Noël euh, là-bas. Et j'ai également reçu une carte postale et deux marque-pages de l'île de la Réunion. Donc merci beaucoup, Aurore! Et merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à dimanche prochain pour mon prochain book haul. Au revoir!